പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്നും ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ടത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവര് അഞ്ചെട്ട് പേറുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ നാരായണൻ കുട്ടിയും സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ പ്രതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാനാണ് എഴുതി ചേർത്തതെന്ന് കള്ളമൊഴി കൊടുക്കണമെന്ന് അവന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടിവാളും സൈക്കിൾ ചെയ്യനും കൊണ്ട് അവരെന്നെ ഇടവും വലവും നോക്കാതെ മാരകമായി എടുത്തിട്ട് പെരുമാറി യു മേ പ്രൊസീഡ് നാലാം പ്രതിയായ നാരായണൻ കുട്ടി ഈ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് ഐ ചന്ദ്രനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തനിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണല്ലോ എസ് ഐ ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം മറച്ചു പിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം കൂടി ചെയ്ത ഈ പ്രതിയുടെ കുറ്റവാസന ഈ മർദ്ദനം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാകും പോലീസുകാരനെ മർദ്ദിച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസും കൂടെ പ്രതിയുടെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റ് എത്ര കാലമായി അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി നാരായണൻ കുട്ടി മുറിയെടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി അതെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മുറിയെടുത്ത് കൂടെ രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണൻ കുട്ടി അറിയും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ എന്തിനു പോയി ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് ശങ്കരൻ കുട്ടിയും കൂടി റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അതെ നാരായണൻ കുട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹപ്രവർത്തനെ കണ്ടിട്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയും മറ്റു രണ്ടു പേരും ശങ്കർ യൂണിയൻ ലീഡർ ആണല്ലേ അതെ താങ്കൾ അന്ന് രാത്രി മിസ്റ്റർ അലവിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടൽ ഈ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അറിയാമല്ലോ അറിയാം സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഖാനും വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയും പൊതുജന സമ്മതിയുള്ള വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ചിരുന്നു വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി അയാളും മദ്യപിച്ചിരുന്നു എത്ര മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയത് അതെ ഏത് സിനിമ ടൈറ്റാനിക് സിനിമയ്ക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അതായത് ഈ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് അതെ How dare you? Please go! Matthew, പ്ലീസ് ഗോ മാത്യു ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള സന്മാനസങ്ങളും കാണിക്കും മാത്യു എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാദിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു എന്നിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയും ഈ തൊഴിലിനോട് എന്നേക്കുമായി ഐ ഹേറ്റ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ കാരണം വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയാ പോപ്പ് മാത്യുവിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്യു ഇറങ്ങി പോടാ നാരായണൻ കുട്ടി എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും മാത്യു ഞാൻ പറയുന്ന 
മാത്യു നീ എന്നെ പോലീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക കൊള്ളാം നിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലടാ അന്നും ഇന്നും നിയമത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ മാത്യു ഇല്ല ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച ദിവസം ഞാൻ കുക്കുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഇരു ചെവി അറിയാതെ ആണെങ്കിലും അതും നിയമപരമായിരുന്നല്ലോ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം മാത്യു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം കുറ്റകൃത്യം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അല്ലേ എലിബി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് കഥ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ക്വയറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കുക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോറി വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് നിയമത്തിലെ പഴുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരസഹായം വേണ്ടല്ലോ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടോ മാത്യു അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം മാത്യു നിനക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എന്താണ് തെളിവ് മാത്യു ഉണ്ട് കുക്കുവിന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിയമം ലംഘിച്ച് കുക്കുവിന്റെ മുറിയിലെത്തിയത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാസറ്റ് ചന്ദ്രൻ ശരി മാത്യു ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നതും നിന്നോടതെല്ലാം പറഞ്ഞതും എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുമല്ല നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല മാത്യു നാരായണൻകുട്ടി കുക്കുവിന് കുക്കുവിനെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുത് പത്രക്കാരൻ ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇല്ല സാർ ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡിൽ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാരായണൻകുട്ടി നീ ഇറങ്ങണ്ട മാത്യു എന്റെ വേണ്ട പ്ലീസ് നാരായണൻകുട്ടി നിന്നെ ഇവിടെ ചാരേലും കണ്ടാൽ നിന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ആ കുഴപ്പോ എല്ലാരും അത് പ്രശ്നമാക്കും നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സ് അല്ലാതെ നാട്ടുകാരുടെ കാര്യമാകുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം ശരിയാ മനസ്സിലായി ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയല്ല ഒരു നികൃഷ്ടമൃഗം പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച കാമപ്രാന്തൻ പെർവർട്ടഡ് പേഴ്സൺ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അശ്ലീലമാ അശ്ലീലം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല
നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടി വേണ്ട മാധ്യമം കുക്കു രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണ്ട ആരുടെ മുമ്പിലും നീ മനസ്സിലാക്കി രഘു മനസ്സിലാക്കി അത് മതി കോടതിക്ക് ആവശ്യം തെളിവുകളാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനും അവരെ വിസ്തരിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവാദം നൽകണം മിസ്റ്റർ ജി എസ് ഷെണായ് കാനറ ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ യെസ് പ്രൊഫസർ നാരായണം പുറ്റിയുടെ അക്കൌണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലല്ലേ അതെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നാരായണം പുറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിട്രോ ആയിരുന്നു Please not this point here on. Kuriyan Kulapurai. This is Tangal the Bank Account Statements in the copy. That's it. Sogari Thalpariyal Samarichikya Mendi, Enna Yee Kalla Kese Kudukiya Po. This case is the Nala Ambar Diyaya Narayanam Pottiyar Ekshikya Mandi. You are not going to be able to get the money from the bank. No. Narayanam Pottiyar is going to be able to get the money from the bank. Tangal Vaira Nekkilis Vanga Mendi Jewelry Kadai Lai Kudatta Thum Mori Nootu Kalana. I mean the same numbers. Document number six. Jewelry is not available. You are on a... I am going to pay for my money. Okay. One number is not available. I am not available. I am not available. No, no, no. That's all you know. I am not available. 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 I mean, blackmail. No. I am not available. I am not available. പ്രൊഫസർ നാരായണം പോറ്റിയല്ലേ അതെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് അത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്രൊഫസർ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി ലാക്സ് സ്ത്രീ പീഡന കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ ഒഴിവാക്കി തരുന്നതിനായി ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിനുള്ള ചാർജ് പിന്നെ പലപ്പോഴായി പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുൻ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെ ക്ലബിൽ ചീട്ട് കളിച്ച് പൊട്ടിക്കാം താങ്കളുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട ശ്രീപീഡന കേസിൽ നാരായണം പോറ്റിയുടെ പേര് വെട്ടിത്തിരുത്തി പകരം എന്റെ പേര് താങ്കൾ തന്നെ എഴുതി ചേർത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ് പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുത്തിയ ഭാഗമേത് പരാതിയിൽ എഴുതിയ നാലാം പ്രതിയുടെ പേരിൽ നാരായണൻ എന്നതിന് ശേഷം രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി കുട്ടി എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇവറോളാണ് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ടു ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടും ഒരാളുടെ കൈയക്ഷരം എസ് ഐ ചന്ദ്രന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനം കിട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ലേ അതെ ഇത് ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്താണ് എനിക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഫോർ എന്നെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ പത്രക്കെട്ടുകൾ ഫോട്ടോ സഹിതം ശരിയല്ലേ ആയിരമായിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കേസുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളുടെ തനിനിറം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സത്യം ഒരിക്കലും മൂടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കണം സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ അഴിമതി അക്രമം അനീതി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികൾ പോലും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ തളലിൽ ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി പെരുകി പെരുകി വരികയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരൻ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാൻ പാടില്ല നിയമവാഴ്ചയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നരുത് ഈ കുറ്റവാളികൾ സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തെ അവർ കളിയാക്കുന്നു 
കോടതി അവർ കളിക്കളമാക്കുന്നു സാധാരണക്കാരെ അവർ കളിപ്പാവളാക്കുന്നു ഈ കളിയിലെ കളിക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും അവർ മാത്രമാണ് നിയമവാഴ്ചയെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ ഈ കളി ഇവർ അവസാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒറ്റ 